，千月丹，那我们晚上见。今天我打算和江凡摊牌，谈谈离婚的事儿。我和他已经不合适了。老婆，给你做的爱心便当。和谁打电话呢？江凡，我们离婚吧。别开玩笑了，我没跟你开玩笑。签字吧。是因为他吗？谁？亲爱的，我们晚上见。江凡，只要你肯签字，玉龙湾的别墅、车子都归你。另外，我会再给你三百万。秦氏集团是我一手创立的，没有我，有如今坐在我面前高高在上的秦总吗？江凡，就当我对不起你好了。我们好聚好散。这份协议我不会签。蒋凡，现在的秦总是苏杭医学界炙手可热的女总裁，而你，就是一个卑微到尘埃里的普通人。希望你不要自找麻烦。秦总，这算是对我的威胁吗？我只是想和你好好谈谈，但你要是不同意，我只能想别的办法。好，我签。房子、车子、钱，我什么都不要，而且我能养活我自己。在你眼里，究竟什么才是最重要的？我要秦氏集团在京都严家举办的医学大会上大放异彩，挤进全国三强。到那个时候，我会是整个医学界的医学女王。本来今天是想把培元丹送给你的，秦总，那我祝你美梦成真，我也祝你和他。幸福美满。刘秘书，我好像失去了一个对我来说很重要的东西。去送送他，就当是最后的告别。神爷，只要你可以救我爷爷，我愿意嫁给你。嫁给我？江神爷，我愿意花一千万买你手里的培元丹，只要能救我爷爷，我愿意嫁给你。<笑>你要花一千万买他这个培元丹啊？你可能不知道吧？他这个就是一个三无产品。敢说培元丹是三无产品，你还是第一个，真是井底之蛙。你，刘秘书。算了，秦总，本来我打算今天把这个培元丹和药方送给你，可惜了，现在我才知道是我自作多情。走吧，去看看你。嗯。我为老虎贴身。老虎天师，恭迎老虎天师。不愧孙神医啊，这几针下去，严老爷子起码能多续半年命。续命？这几针下去，严老爷子活不过今晚。你是什么东西？也敢质疑孙神医的医术？就这种水平，也敢称自己是神医？王口小儿。老夫行医三十余年，还第一次有人敢在我面前信口雌黄。杨教主，你们家是什么人都可以进来吗？你什么人？谁让你进来的？爸、啊，他是龙虎天师，他手里的培元丹可以包治百病的。龙虎天师，培元丹？老夫可从来没有听说过这种丹药。杨小姐，你怕不是被人骗了吧？爸，是万首富告诉我的。好了好了，你赶紧让他出去，这儿啊有孙神医就行了。既然严家主不信，那就算了。不过我好言相劝，严老爷子不出五分钟就会口吐鲜血，命悬一线。到时候你们不要来求我。住口！要真是到了那一步，我严如龙率整个严家跪地求你，还有他们。一言为定。江神医，江神医，不好意思啊，我爸他正在报警线。刚刚你说我爷爷的事儿，是是真的吗？是，啊，那那怎么办、啊？等，等，等什么
等你爸来求你。醒了，醒了。孙神医，不愧是江晨的神医啊！你这等起死回生的医术，真是让我大开眼界。以后，你就是我严家的座上宾了。举手之劳，严家主不用客气。孙神医，这是这怎么回事？老爷子不行了，严家主恕老夫无能。老爷子的病我治不了了，你们还是准备候死。老家伙。我父亲要有个三长两短，我让你跟着陪葬。小兄弟，你手里包治百病的培元丹呢？江神医，你手中的培元丹，我严家原出重金购买。这是培元丹，不过严家主，我提醒你，光服培元丹堪比毒药，还得配合我的针灸之术，才能完全根治老爷子的顽疾。恳请江神医出手，救救我父亲。严家主，您忘了您刚刚说了什么吗？难道这个就是你求人的态度？请江神医出手！请江神医出手！请江神医出手！出手啊！世间竟有如此灵丹妙药！以气喻真，没想到老夫在有生之年还能看到以气喻真的手法。醒了，醒了，太好了！爹爹，你醒了，爷爷，你终于醒了。醒了，醒了！多谢江神医，救命之恩，从现在起，你就是我家的恩人。严老爷子，严重了，请江神医收我为徒。师傅，请用茶。哦，对了，你我师徒之名不可告诉外人。是是是，徒儿明白。你好，孙神医，我是秦氏集团秦总的秘书，我们诚挚的邀请您加入我们集团，成为我们集团的名律师。有秘书。以后不要跟老夫打电话了。人外有人，天外有天呐、啊。还有谁比得过您的医术呀？他的医术不可多言，光凭他手里的培元丹，就让老夫望尘莫及呀、啊。培元丹，培元丹包治百病，价值千金呐、啊。培元丹价值千金。江先生，谢谢您救了我爷爷。过几日，我们严家要举办药大赛海选赛，希望您来观赛。我考虑。江凡，看在秦总的面子上，现在我们公司以十万的价格买下你手里这个培元丹药方。严秘书，我不懂你在说什么。行了，江凡，别跟我装腔作势了。你刚不是拿这个培元丹给人治病吗？想要药方可以，让秦雪亲自过来求我。这个培元丹本来就是送给秦总的结婚纪念日礼物，怎么现在翻脸不认账了？你还是不是个男人啊？我今天把话放在这儿了，这个培元丹你不给也得给，你要是不给，我就让秦总打官司。这个属于婚内财产吧？到时候法官一判下来，一人一半，这个东西最后还得是秦总，还得是秦氏集团的。打官司？嗯，婚内财产，这是秦雪的意思。行了，不用你管，我出价十万，不够二十万。江凡，这是我最后的底线，不要得寸进尺。药方我可以给你，但是你只有药方，根本就没有用。必须搭配我的针灸之术，否则……行了行了，你别墨迹了，想改就痛快点。希望你到时候不要后悔。白痴！秦总，公司要在京城见，出门了。请到孙神医了，比请到孙神医还要厉害。我拿到了裴元丹的药方。
什么裴元丹？裴元丹包治百病，价值千金呐、啊！这裴元丹这么神，连孙神医都望尘莫及。秦总，我们现在拥有了这个裴元丹，再加上孙神医这几句录音，我们批量生产，加大力度宣传，到时候我们集团一定会在江城大放光。从现在开始。其他所有项目延后，大力生产宣传裴元丹。好。对了，这裴元丹不是江凡的吗？你怎么会拿到？哎呀，秦总，这本来就属于你的婚内财产，有一半都是属于你的。喂，江凡，裴元丹的项目。我会给你百分之二十的利润收益，秦总。如果我没猜错的话，刘秘书没把我的提醒转告给你吧？你什么意思？提醒你一句，裴元丹并不是包治百病，他必须配合一种特殊的针灸之法才能治病。如果光吃裴元丹的话，堪比毒药。那你是让我放弃裴元丹的项目吗？是。然后呢？和你一样，整天醉生梦死。江凡，你太让我失望了。裴元丹的项目，我一定会大力推进。你越是不让我做，我越要做成功。希望你到时候不要来求我。我这辈子都不会求你，江凡，你根本不懂我。刘秘书，秦总，现在立刻去准备发布会，我要马上宣传裴元丹的项目。是，秦总。我郑重地向大家宣布，本集团第一个产品，一款真正意义上可以包治百病的药品。裴元丹包治百病，价值千金呐、啊！秦总，请问你还有什么想说的吗？我要对一个人说，裴元丹，我秦雪势在必行，我秦雪一定会成为苏杭一届新的商业女王，而你，永远只会是一个跳梁小丑，一个井底之蛙。你越是不让我做，我就越要做，而且要做到最好。另外，在今天晚上严家举办的医学大会上，我会将第一枚培元丹送给现场身份最高的老前辈进行服用，欢迎各位记者前往报道。最后，我要对一个人说，我秦雪的决定，永远是正确的。秦雪呀、啊，秦雪，看来今晚你得栽一个大跟头。江神医，今晚严家举办的医药会大赛，我想再次邀请您观赛。本来我不想去的，看来今晚我不去，得出人命。秦总，恭喜啊！研发出培元丹这种灵丹妙药，你这是要一飞冲天呐、啊！我敢保证，三年之内，秦总一定能成为我们江城市的第一位女富豪。小雪。高少，你也来了，还得谢谢您。要不是您的话，我们怎么可能参加严家举办的中医大会的参赛资格呀？啥意思？谁让我爸和严家的家族有关系呢？而且，只要能帮到小雪，做什么我都愿意。高总，这次真是欠您一个大人情了。小雪，你这说哪里话？以后我们可是一家人。对对对，一家人。秦总，这高总对你怎么样？我们都是看在眼里的，对不对？<咳>刘秘书，别乱说，我现在还不想谈这些。另外，高总，您还是喊我一声秦总吧。江凡，他这个废物来干什么？江凡，我告诉你，这可是京都严家举办的海选赛晚宴，你来这儿干什么？赶紧给我滚！赶紧滚！江凡，你怎么来了？朋友请我来的。是你，江凡啊！哎，你可真够可以啊！刚跟我们秦总离婚，就跟别的女人搞上，你是不是跟我们秦总作对呢？啊！不要误会。我是来参加晚会的。够了，你来参加投资晚会，结婚三年，你做过什么
，你连一份像样的工作都没有，你有什么资格出现在这里？看到了吗？今晚在严家举办的晚宴上，秦氏集团将会大放异彩。一会儿的晚宴上，我会推广发售培元丹，到时候全场都会为我欢呼。我秦雪会成为苏杭一带新的商业女王，而你江凡一辈子。都只能是只井底之蛙，一辈子只能靠着这点卑劣的手段来获取存在感。秦总，你未免有点太高高在上、目中无人了吧？据我所知，三年前秦家能从破产的边缘站起来，江先生应该出了不少力吧？现在你觉得江先生丢你人了，也太自私了吧？你算什么东西，在这儿插嘴？小雪，不要跟这个废物一般见识。晚宴要开始了，咱们走吧。请接下来，让我们有请秦氏集团带来他们新研发的产品——培元丹。嗯、江凡，今晚我就证明给你看，没有你，我秦雪一样可以成功。秦总加油！江凡啊，江凡啊，秦雪终究是我的，秦氏集团也会是我的。很荣幸，今晚这枚培元丹将送给夏国雄，夏老。夏老，他可是首富边疆的江城巅峰啊！听说连我们现任的市首富都是我们夏老的门生啊。夏老，这枚培元丹您现在就可以服下，一定可以治好您十几年的顽疾。你确定这小小的药丸就能包治百病吗？是的，这是孙神医亲口说的。夏老，如果你不想死，就不要吃这个培元丹。夏老，如果你不想死的话，就不要吃这个培元丹。江神医，那个人沈城的夏老，就算是我们严家也要尽他几分薄面的。我没有胡说，你放心。好吧，我相信你。那我先去准备海选赛的事情了。江凡，你个窝囊废，竟然敢质疑我们孙神医亲口评定包治百病的培元丹！你也不看看自己是什么身份和地位，这种地方也是你这个窝囊废可以喧哗的。夏老，您现在就可以服下这枚培元丹，我秦雪保证，它可以包治百病。千万不要贪腐！如果这培元丹不配合我的针灸之术，那吃下去，瞬间就会毒发生。够了！你还要闹到什么时候？你觉得我在闹事？难道不是吗？江凡，你这个混蛋，居然抹黑培元丹，抹黑我们秦总，到底居心何在啊？我只是说出了事实。事实？什么是事实？我看你就是想要趁机报复我。今天晚上，秦氏集团一定会凭借裴元丹，成为苏杭商界的新贵，成为苏杭医药界的霸主。我秦雪，一定要扬名江城商界。该提醒的我已经提醒了，如果你们还是不愿意相信的话，那后果自负。不过我可以很明确的告诉你们，你们如果还是一意孤行吃下裴元丹，那普天之下只有我。秦雪，我等你来求我救他的命。夏老，请您放心服用。夏老，现在感觉怎么样？身体清爽了很多。那种隐隐作痛的感觉没了，哎，这培元丹啊，真是神药！<笑>江凡，你不是说这是毒药吗？人家夏老什么事儿都没有，你这样满嘴谎言、招摇撞骗，真是看不起。跟你离婚，真是我正确的决定。离婚？他就是秦总的废物老公。对，江凡是秦家的，用秦家的，离了婚还捣乱。真的是恩将仇报，江凡，赶紧给秦总道歉，承认你的心胸狭隘，嫉妒他的飞黄腾达
，我还能饶你吗？你们的无知还真是可笑。年轻人，说话做事要脚踏实地，你满嘴胡言，哼，扰乱会客厅，自行离开，老夫不予追究。我走了，你就没命。放肆！来人，灭了他！夏老。你是否现在感觉腹部疼痛？那是老夫生气所致，自讨苦吃。夏老，夏老，你怎么了？夏老，秦总，到底怎么回事？夏老为什么会这样？马上召集江城所有名医。立即封锁现场，夏老要是出了事儿，我要你秦氏集团陪葬。孙生义明明说过，裴元丹包治百病，怎么会这样？秦总，这怎么办？夏老要是出事儿，我们就完了。情况不太对，那怎么办？我们全力抢救。江凡，是你搞的鬼吧？秦总，这个药方是江凡他给我的。一定是他动了手脚，他想害死你，他想害死整个情势啊！你不会吧，秦总？这都什么时候了，你还相信他？肯定是他下了套，他想让你在全部人面前出丑。诸位，都听到了吗？是这个窝囊废陷害秦总，他才应该负全责。请您下令处死江凡。来人，处死江凡！我说过，只有我能救夏老。如果处死我，那就真的没有人可以救他。好，那你救夏老，救不活的话，就是你的死期。江凡，你还等什么？赶紧救夏老！裴元丹一事，我再三提醒过你们，是你们自己不愿意相信，所以才惹祸上身。如今出了事。你还一副高高在上的样子，是不是觉得我江凡一定要对你唯命是从？那你到底想怎么样？你求我？这，这就是你的目的吗？落井下石，当众让我难堪。在你眼里，我就是这样的。难道不是吗？你们结婚三年，秦总哪一点对不起？你竟然当众羞辱！如果在你眼里我是这样的人，那夏老的事儿，我爱莫能助。夏老要是出了什么事儿，你还有秦家，满门陪葬。好，我求你，我秦雪，恳求你江凡，出手救夏老。马当成活马医吧。好了。那你这是瞎了吗？人家夏老还，这他还昏迷着。先让夏老休息，五分钟之内他就能醒过来。要是夏老醒不过来，你一个人担责，可别拉着秦总和秦氏集团。没错，要是待会儿夏老醒。那就是你真的问题，跟我们的药没关系。五分钟之内他不醒过来，我负全责。你当众把我踩到谷底，我不需要你假惺惺。夏老要是出了事儿，我愿意负全责。秦总，他都当众给你下套了，你竟然还袒护他？他当众羞辱你，就应该让他负全责。夏老他没事儿，秦总。你不用大意思，大家看一看，已经四分半了。夏老要是还醒不过来，你就等着被夏家碾死。不还有半分钟吗？好啊，还真是不见棺材不落泪
。夏老要是在半分钟之内醒过来，我高宇给你舔鞋。不错呀、啊，我正好鞋有点脏啊。你找死！夏老醒了。多谢江神医，夏老已经没事了。感谢江神医的救命恩，哈！以后你有什么需要，尽管提。夏老，客气了，您守护边疆，保护百姓，我没有不出手的。好，好啊！海选赛还未开始，请大家继续在此休息。你真的会医术？如你所见。你怎么可能会医术啊？啊，整天游手好闲这么多年了，就算你有个小药铺，卖的都是些破烂货。会医术，要不然也不会默默无闻这么多年。可他的确说过，裴元丹又加上针灸。秦总，他就是耍耍手段，让你颜面失敬。这么小肚鸡肠的人，哎，你离婚就对了，你就该离婚。江凡。我不怪你这么对我，看在往日的情分上，我最后提醒你一句：做人要脚踏实地，不能耍手段。你还真是执迷不悟。秦雪，别跟这小子废话，我为你喊来了高家所有的保镖，可惜被这小子耍心机，没用上。高少，还是你对我们秦总好。我怎么记得有人要给我舔鞋呀、啊？我怎么记得有人要给我舔鞋呀、啊？我怕你承受不起啊！你自己亲口说的，这么多名流都听见了，我有什么承受不起的？还是说，当着夏老的面，你要赖账？高少，你最好说到做到，不然的话，就是跟夏老作对。夏老。我家跟夏家有合作，您看在我父亲的份上，这要看江先生的意思了。复杂，就算你爷爷来了，也不好使。江凡，得饶人处且饶人，你没必要把事情做得这么绝。如果换作是我，你会替我求情吗？行，我知道答案了。快点吧，我的鞋已经好几天没擦了。来呀、啊！这正是你选的人，在我眼里什么都不是。江凡，我以前怎么没发现你是这种心胸狭窄的小人？我真庆幸和你离了婚。高少，我们去那边坐吧。夏老，听说你有一续命珍宝，如今你已痊愈，不如拿出来让大家见见世面。<笑>今天。就让大家见识见识。这是咱们国医圣手沈浪评委送我的千年雪灵芝，今天高兴，见者拿手。这玉灵芝可是难得的灵药啊，谁都别跟我抢，价高者得，我出一百五十万。千年玉灵芝，若是以它作为新。品的原材料，必然事半功倍。各位，秦总，如果你对我还有一点信任的话，希望你谨慎处置。江凡，我找到了上好的原料，你又出来阻拦我，我们就算是离婚了，你也没有必要这么针对我吧？我出一千五百万，我出两千万，买下来，送给我心爱的小雪。这个档次的东西，不是你这个废物能玩的，赶紧给我滚！我、哦，秦总，你看人家高少对你多好，要是我，我早就嫁他了。那我恭喜你，两千万拍了一个假货。你说什么？你说夏老的东西是假的？正是。放肆！放肆！无知小儿，你想找死吗？
这是我送给夏老的东西，用不着你说三道四。夏老，我考言相劝，如果你不想死这么早的话，就赶紧把这个灵芝放下。别说了，快给夏老道歉。没见过世面的蝼蚁，这位是本次医药大赛的评委，医药圣手沈神医。你说他的东西是假的，可真是这个世界最大的笑话了啊！江凡。我要是你的话，我就找个地洞钻进去，省得在这儿丢人现眼。小子，虽然你刚才救我的一命，但我的东西还轮不到你指手画脚。江凡，你快道歉！我为什么要道歉？他们眼瞎，又不是我眼瞎。眼瞎？沈圣手行医数十载。夏二老更是江城的巅峰，他们见过的奇珍异宝数不胜数。你一个被女人养着的废物，识相的，赶紧过来给我把鞋舔干净，我好跟夏老求求情，留你一条全尸。留我全尸？夏老大病初愈，拿着这等煞气之物，等一会儿谁变成尸体，还不一定。小子。你说说看，哎，我这千年的雪灵芝，怎么就成了假货？怎么就成了煞气之物呢？你要说不出来，别怪我对你不留情面。夏老，你虽然得的是顽疾，但是还不至于这么严重。这千年灵芝里面有脏东西。混账小子，这是我托人送给夏老的东西。用不着你说三道四、胡言乱语。如果你再说，信不信我让你立刻消失？哎，哎，你这这是怎么回事？夏老，我我也不知道是怎么回事，我只是花高价钱从黑市买回来的。我想你也没本事儿见过这种东西，夏老，我建议你好好查查，到底谁要你的命？小兄弟呀、啊，没想到你这么厉害呀、啊！我夏国雄今天算是开了眼了，哎呀，服了！夏老，你别听这小子瞎说，这小子十有八九全都是蒙的。我说话，轮得到你插嘴吗？闪嘴！小兄弟啊，今天你是第二次救我的命了。说吧，这金钱、美女还有权利，你要什么我都给。江凡，恭喜你。这些东西我从来都不在乎。夏老，东西就不用送了。我建议你现在找一个医院，好好的做一个全面的身体检查，否则。你活不了几个月了。敢和夏老这么说话，你是不是不想活了？小兄弟啊，我有专门的医生替我检查身体。既然你不要我夏国雄给你的情，那我就不勉强了。但我想告诉你，年轻人，要有自知之明，知道天高地厚。哎，夏老，夏老，夏老。还这，江凡，我知道离婚以后你想在我面前表现自己，但没必要这样。你得罪的可是夏老，你快去道歉。小雪，他想送死，就让他去死好了。道歉，夏国雄会回来感谢我的。倒是有些人怎么还不滚？滚？瞎猫碰上死耗子的人也敢让我滚？你今天就是走了狗屎运。你要真有本事，就在海选会上试一试；如果没有本事，就从这儿爬出去，别在这儿丢人现眼了。江凡，你太让我失望了。夏老，你等一下。小雪，小雪，小雪，你打个电话给医院，预约一个全面体检。夏老，你真相信那小子的鬼话？不说这些了，走。自从染上这病，我都三年都没碰过男人了，都说是什么厌男症
，只要一碰男人就全身长红斑。姐，这次我给你安排的生意一定能把你治好。这神医大会我都来了两次了，可每次不都无功而返？这辈子碰不了男人就算了，大不了自己解决。啊，自自己解决？妹妹，你不会还没和男人那个过吧？走了，走了，哎呀。你要是真有本事，就治好夏梦夏会长的顽疾。如果能治好，我沈辣也承认你是有实力的，直接送你进世善。如果治不好，你就在这儿当着大家的面给我磕三个响头，然后给我滚出去。我对你这个世赛一点兴趣都没有。不过我要是治好，你这个沈会长就跪下来给我磕三个响头，然后给大家宣布，你医术无能，医德败坏。赌就赌，你这个混账小子还想治好夏小姐的病？我看你是夏会长的。我我叫夏梦，你就是江凡。又薇妹妹说你的医术非常好，我给你五分钟的时间证明一下你自己。夏会长，你可别被这小子骗了，这个人就是自己开了个小医馆。根本连行医资格证都没有，运气好了，能治好几个人而已。沈医生，怎么说话的呢？江凡哥哥就是我见过医术最好的人。哎，严小姐，你可别他被他骗了，他就是一个没有行医资格证的江湖骗子。我是没有行医资格证，不过呀，我可不会在黑市上看走眼。哎，你。二位小姐，我就直说了吧，啊，他就是被秦雪、秦总扫地出门的那个废物，他。在秦总家混吃混喝几年，一事无成，最后秦总忍无可忍，就把他扫地出门了。各位，我们走吧。看来又是个骗子。夏小姐，你的病我已经看好了，我能治。上一个说能治病的人，都已经被我扔进海里喂鱼了。放心，我一定不会被你扔到海里喂鱼，因为你的病，全世界只有我。你干什么？混蛋！把脉呀、啊！住手！你算个什么东西？还想碰夏会长？还什么病都你能治？一个连行医资格证都没有的江湖郎中，也不怕大风闪了你的舌头？就算知道病因，又能如何？你知道我为了这个病，来来回回找了多少医生吗？他们都信誓旦旦说自己能治，可结果呢？夏会长，这些江湖郎中根本就不能治病，他还骗人。耽误病人的时间，他连一个废物都不如。孟姐姐，江凡哥哥真的很厉害，你也想拥有自己的幸福吧？你也想跟爱的人牵手、拥抱、亲吻吧？嗯。说我治不好，那沈会长，你这么厉害，你能治？我如果治不好，就别多嘴。一个小小的厌男症，在你嘴里居然成了顽疾。你真的能治好我的厌男症？当然能治，如果我治不好你这个病的话，随你处置。好，我就信你一次。要是治不好，可别怪我不给幼薇妹妹面子。请坐。看够了吗？先把脉。看够了吗？先把脉。夏小姐这个症状一直没人治好，她不会是光过来看美女的吧？这个被逐出门的废物能行吗？上一个看过夏小姐的已经被扔进大海里面喂鱼了，反正我们就当笑话看呗。手伸出来，哎哎，别怪我没提醒你啊！夏小姐的病症你是知道的，你还真上手了。那你说怎么治？呃，这要悬丝把脉。悬丝诊脉可是大医圣手级别才会用的，他一个废物。怎么会呢？这么小的病还用不到悬丝诊脉？不是，我说吧，他肯定不会悬丝把脉。那我才略知一二，这一个被人赶出的废物，他怎么会呢？他呀，装模作样的给你开点药，一会儿就溜了。你闭嘴！如果真如沈评委所说的那样，趁我还没有生气，赶紧走吧。孟姐姐，你一定要相信江凡。有这个废话的时间，我已经治好。好，看在严妹妹的份上，就给你这个机会。你要是治不好，可别怪我不给严妹妹面子。我要是能治好，你要是能治好，你不是喜欢看吗？我脱光了让你看。
Tja.孟姐姐，你感觉怎么样？哎，小姐，你要发威的话，可别连累我们。我没事，我竟然没事，真的太好了。严妹妹，我真的没事。江凡哥哥，你真是太厉害了。本来也不是什么大事儿，就是静脉堵塞、气血紊乱，持续好几年了吧？没错，但是我真的没想到，还能再次碰到男人。哎，啊，小先生，这个病还需要开药吗？暂时不需要开药，不过需要马上针灸，后续还有几个疗程，不然还会复发。好，那我们现在就针灸。你确定现在针灸？当然了。治疗费您说个数。啊，这不是钱的问题，在这儿不方便，不如你跟我进小房间吧。啊，那岂不是？那我们走吧。江先生，我们现在开始吧。把衣服脱了吧。江先生，我们现在开始吧。把衣服脱了吧，一件不留。我是说过要脱衣服，但前提是你要给我治好啊。待会儿你穿着衣服呀，针灸影响散热，会有生命危险。好，我脱。江先生，可以了吧？呃，不错。哦，不是，我的意思是，趴下吧。屁股抬高一点。你这样好操作，可以了吧？江先生，你真的太厉害了！起来吧。这么久还没治好，治什么呢？都这么久了还没出来，肯定治不好了，已经丢到海里喂鱼了。你再乱说话，我把你丢出去喂鱼行不行？哎，大小姐，别等了，我觉得你不如拿一个渔网到海里把它捞起来。我看是你想被喂鱼吧？喂，哎，哎，孟姐姐，你彻底好了？是啊，我全都好了，很久没有这么舒爽过了。你刚才干嘛了？治病啊！哎，夏小姐，你你真的痊愈了？是啊，你眼瞎吗？那真的，恭喜夏小姐了。如果没有什么事儿，我就先走了。站住！我让你走了吗？你把病都治好了，那你还要干什么？刚刚谁和我打赌，只要我能治好夏小姐，然后就跪下来磕三个响头，向大家宣布自己医术无能，医德败坏。我可没有说过。哟，这个堂堂中医大会的评委是个敢赌不敢认的怂货呀！赶快跪下，给我们江凡哥哥磕头道歉，别给中医大会抹黑了啊！我看来深深海里喂鱼吧。哎，不不不，我跪，我跪，我跪。问跪有什么用？不是还要磕头，还要承认自己什么？呃，江先生，对不起，我医术无能，道德败坏。二位小姐，请您饶了我吧。滚吧！哦，哦谢谢夏小姐。江先生，我看时间还早，嗯，要不要去喝一杯呢？哎。啊，江凡哥哥还要去看我爷爷呢。啊，真是不凑巧，我们下次约吧，梦姐。好的，江凡哥哥，我们走吧。嗯、呃，走吧。<笑>把江凡的所有资料给我查出来。夏总，怎么了？我要嫁给他。新奥的发布会提前召开吧。今天的事儿不能就这么结束。我一定要证明我的决定没有错。是，秦总。高少，我们秦总决定提前发布会。正好利用这个机会，让江凡没有翻身的机会
，肖老，体检报告出来了。怎么样？您之前那处暗伤病变了。医生说，这种病前期没有并发症，平常根本难以发现。要是过段时间病情恶化的话，就算院长来了，也回天乏术了。还真让那小子又说中了。医生说，还好之前你使用药物压制了病情，不然的话，可能坚持不过三个月。好，你去派人，马上找到这位小兄弟，我要备好礼物，上门感谢。是。高少，水晶搞定了吗？都准备好了，就等你做局了。哎，好了，发布会就要开始了。各位，我们的新产品是在培元丹的基础上研发的，比原本的培元丹更加安全可靠，请大家多多支持。辛总，新品发布就先到这儿。热搜上出现您和您前夫的相关话题，请问您怎么评价您的前夫呢？我们什么话题上热搜了？我们什么话题上热搜了？这个话题啊很有意思，就是说啊，您前夫是一个不学无术、一无是处、只会吃软饭的渣男，好像还在家里研究风水玄学，请问是真的吗？他是喜欢摆弄那些无聊的东西。您是因为受不了他的封建迷信才离婚的吗？是。那么，您觉得您前夫是一个什么样的人呢？他是，夏老，查到了，江凡是在东区开了一个诊所，这是他的地址和信息。好，备车，我要给江小弟送一份厚礼。走，是。那么，您觉得您前夫是一个什么样的人呢？他是，他是一个毫无斗志的井底之蛙，是一个不思进取、封建迷信的蠢货。江凡，不要以为你攀上了下我，我就治不了你了。秦总，您对您前夫的评价还真是很犀利啊。我只是把我看到的说出来而已。对了，秦总，听说您跟您前夫离婚后，您前夫就无缝衔接了新的女人，是真的吗？这个我不能乱说，我只是看到有女人说要嫁给他，还跟在他身边。秦总这些年真是太不容易了。如果您的前夫一次彻底改正，脚踏实地的工作，您会重新接受他吗？我，我是一个毫无斗志的井底之蛙，是一个封建迷信、不思进取的蠢货。可惜呀、啊，秦雪，你们错了，你们全都错了。秦总。如果您的前夫一次彻底改正，脚踏实地的工作，您会重新接受他吗？不会。<笑>直播间人数还在不断攀升，哇，居然已经突破十万了！秦总，没想到您的人气这么高，一定是各位网友对您的遭遇深表同情。今晚我们就破例一次，将会对秦总的前夫江凡进行线下采访。秦总，这样的安排真是太好了！来，有请我们前方的工作人员，我们赶紧把镜头转给他们。请问你是江凡吗？我是江凡。阿龙啊，东西都带齐了吗？夏老，按照您的意思，东西都已经准备好了。江老弟，救了我多次，我夏国雄有恩必报。谁要是跟江先生作对，就是跟我夏国雄作对。快点，我要赶快见到恩人。是，我是江凡。你们找我有事儿吗？
秦总，听说您的前夫参加了中医大会，还治好了一些人的疑难杂症。没错。但根据资料显示，您前夫从未在您面前展露过医术，对吗？没错。那也就是说，您的前夫对您隐瞒了医术。那您觉得他的医术是真还是假呢？当然是假的。主持人，各位观众，大家好，我是秦总的秘书，我跟了秦总两年了。这个江凡他是什么人，我真是再清楚不过了。谁让你自作主张的？都是家丑，别说了，大家也都看到了吧？我们秦总是多么的善良啊！才会被这个江凡利用。这个江凡，他就是个彻头彻尾的小人。主持人，至于您刚才说的这个医术，他肯定是假的。这个江凡，他不仅是个小人，他还是个骗子。他这两年确实沉迷于这个风水玄学，在中医大会上的表演，就是他骗人的把戏罢了。听完秦总秘书的一番陈述。我们才知道背后竟然有这么多的故事，那就让我们一起联系现场，听听江凡是怎么说的。江先生，现在您的前妻说您的医术都是假的，他秘书说你是渣男，请问你怎么想？你怎么想？呃，方便我对您和您的店铺进行采访吗？夏老，这就是江凡的医馆了。阿龙，跟我进去，会会江小兄弟。方便我对您和您的店铺进行采访吗？随便。秦总，您的前夫一直是这样吗？对，他就是个骗子。他招摇撞骗，就是个神棍，说什么驱邪避祸、风水依人。好，那我们就跟随我们的镜头一探究竟。这就是我的店。江小友在不在啊？嗯，我家主人身份特殊，不方便露脸。夏老，您怎么来了？感谢江小友啊，让我发现了潜伏的肿瘤，月背薄礼啊，特此感谢。夏老，您太客气了，这礼物我不能收。实不相瞒，这次来求江小友啊，是帮我治肿瘤。行，那我就现场给您治病。爽！老夫好久没有这么爽过了。<笑>哈哈，江老弟啊，没想到你的功力如此深厚，谢谢了。<笑>没事儿，夏老。不过最近啊，您还是少走动，在家多休息几天。好。我最近几天就留在江城啊，哎，这些人需要我帮忙，帮他们撵出去吗？不用了。啊，对了，你们还在直播吗？当然，我们在直播，你怎么给人治病疗伤？现在直播间有十二万观众，他们都想看看你作为秦总的前夫到底会不会医术。你前妻就在我们演播室内，也在看直播。好。阿龙啊，赶紧抓紧宣传直播间！是，秦总，你不是想知道我到底会不会医术？行，今晚我就破例，打破你们的质疑。秦总，你不是想知道我到底会不会医术吗？秦总，您现在觉得他会医术吗？除了针灸之术之外。
，我觉得江凡他根本就不会医术，他就是个哗众取宠的小丑。哼，秦总，您觉得呢？我，我也不知道。今晚我就破例，打破你们的质疑。好，江凡这么有胆魄，那我就让他打破我们的疑虑。我现在就联系现场的工作人员。江先生，你想打破我们的质疑？那一会儿我们有个病人过来，只要你能准确地说出病人的病症，亦或者将他治好，就能证明你的医术了。如果不能，那就证明你真的是风水骗子，如何？行，没问题。送我去那小店，我要当面请教一下那位小友的九阳还生生。有没有搞错啊？这小子会医术？这什么？黄符、八卦镜、桃木剑？你干嘛？你做法呀你！哎，我说你们节目组，你到底搞什么飞机啊？你们再这么搞的话，我小心让你搞不下去啊！哼，小子，你真会医术？你要是今天跟老子看不好病？你信不信我把你小林给砸了？请坐。哼、嗯。干什么？把你的左手伸出来。嗯。我现在可以说了吗？你看完了？无非就是头疼，而且是胀疼。疼起来的时候，眼睛都睁不开，并且四肢无力，伴随有畏寒的症状。秦总，我们马上就要拿出病例了。那么您觉得您的前夫说出来的准确性是多少呢？我觉得是零。好，那我们拿出病例，揭晓答案。专家会诊的结论是。病人常年遭受头痛的困扰，七年胀痛感明显，头痛发作时眼睛睁不开，四肢无力，有畏寒症状，病因未知，建议复诊，留院观察。竟然全对！假的，这肯定是假的。够了，注意你的形象，你代表着公司，就算他说出了全部的症状，又怎么样呢？或许他早就看过当年这个病例了。要证明他的医术，那他就得把这个病人给治好了。江先生，想要证明你的医术，就必须将病人治好。你们不是说，只要我说对了症状就算吗？他们怀疑你先前知道病人的情况，毕竟这位病人的病症在江城不算秘密。算了。今天的发布会就到这儿吧，我要结束这个无聊的环节。好，我接受你们的怀疑，这个病我来治。我接受你们的怀疑，这个病我来治。江凡哥哥，加油！我相信你。江凡，江凡，我看你这次是怎么死的。小马，哎，你赶紧把这位病人的病例、详细病例取过来。算了，我去。哎呀，于老，这年轻人太浮躁了，太疾病争名夺利了。快看，这位小友要救人了，嗯、你们赶紧过去盯着。哎、嗯，我取完病例，马上赶过来啊、嗯哦。好。疼的时候是不是吃止疼片？对。我跟你说呀，这止疼片一定要少吃，它只能缓解一阵子。这样吧，我给你打两下，能让你的疼痛暂时消失。打两下，先委屈一下啊，用茶水。哎打打人了！哎呀，好了，打人了，打人了！哎呀呀呀呀！你啊，这小子完全就是胡来
这样打几下就行，那咱这帮人就该下岗了。这种没有意义的直播就是炒作。你看，我就知道他根本不懂医术，果然就是个哗众取宠的小丑。哼！现在感觉怎么样啊？操，还怎么样？你他妈的把老子头都打肿了！你是不是在忽悠我？看老子给你一拳！哎。哎，那怎么不疼呢？哎呀，生意，你这是生意啊！哎，生意，生意，生意！江华，你听着，我不信打人就能治好头疼症。我们团队要对病人进行检查。我们团队要对病人进行检查。我的确没有治好，现在只是缓解他的疼痛。哼，接下来我会治好他。治？你凭什么治？凭我的医术。你的医术？你是说市医院的专家还有我比不上你的医术是吗？医术没有高低之分，只有领域钻研的深浅。但既然马主任这么一问，那我不得不说，你们的医术的确不如我。你，或者用病人的一句话来形容你们，庸医。好，好，好，这么多年，你是第一个说我们专家是中医的。一个简单的头疾。被你们治了整整七年都没治好，真不知道你们在哪儿学的医术。小子，你最好把病人彻底治好，出出病根，要不然我让你这辈子都无法在医疗界立足。江先生，那你准备去哪家医院给病人治疗？为什么要去医院治？就在这儿治。啊，这里的陈设能治病？当然能。你打算怎么治？中医还是西医？应该算中医吧。算中医，他真是越来越可笑。江先生，你这个算是中医的治疗方案有名字吗？有，它叫助游术。小兔崽子，你能够否认的名字就意味有用了。我行医数十年，从没有听过助游术。助游术，那可是十三了数百年的古老医术，它不借助其他药物针灸就可以治病救人。在唐朝时期，唐皇还专门设置了研究助游术的组织。在元朝时期，更是昌盛，还专门设立了十三科，所以也叫助游十三科。它是分别应对十三个分类的医术门道。江小友，你真会助游术？您是哪位？哼，连于老都不认识，还说自己会什么医术，还助游术，笑死人了！哎，秦总，你现在看清楚这个江凡的真面目了吧？这位可是太懂于老，连于老都不认识，还敢说自己会医术？老夫于正阳，为了你的。九阳还神针而来，知道九阳还神针，看来你和这些废物的确不一样，请坐。江小勇，就尽快施展传说中的助游医术啊！助游医术其实也没这么神秘，它不过是借助符咒、净瓤来治疗疾病，但由于学艺不精的人太多，久而久之啊。就被人误认为和鬼画符同类，被当成封建迷信罢了。不不不，只要能治病救人，我于正阳可以为你江小勇证明。那就多谢于老害人吗？哎，哎，不疼了！哎，哎，真的不疼了！不可能吧、哎？我不信！我们要检查病人的状况。毛主任，你退下吧，老夫看看就行。不愧为是助游术啊！不可能！这、这、这、这
就是江湖骗术。你这是以老夫的权威吗？不敢，不敢。哼，我谅你也不敢。记得先前你和江小友是立下赌约的，现在是不是可以兑现了？马主任，嗯，你想耍赖？今天老夫借助这个直播的场面，向大家宣布。江小友的术有术是真的，他的医术并不比你们几个专家的差。凡是和江小友立下赌约的人，老夫要求你们立即兑现，否则老夫会在江城医疗界将其封杀。我，我，别醉多多，给江凡道歉。我认输，自今日起，慈柱市医院的任职，闭关。潜心研究医学，我要是道歉了，我柳丽以后怎么还在江城混啊？你不用道歉，我来。江凡，这就是你的真面目吗？当众让我难堪，来衬托你有多厉害？你这么斤斤计较，除了显得你心胸狭窄之外，有别的意义吗？作为集团的总裁，作为刘玲的直系上司，我替他向这位江凡先生道歉。江凡，恭喜你，你现在有资格做我的竞争对手。好，那我们今天晚上的直播到此结束。感谢大家。啊，刘布，刘布，刘布，刘布、啊。江老弟，今天啊，天色已晚，嗯，改天定向你请教九阳还生针。江老弟啊，今儿的事情可真多，你也先休息吧。啊，备箱里的东西，改天我给你，好吧？哈、啊，那二位我就不送了。嗯，再见，再见，再见。我骗你什么了，渣男！你骗了我三年。我我骗你什么了？你为什么要瞒着我？你就是想要来嘲讽我、羞辱我吗？你怎么总是这样想我？算了，我真是看错你。我到底应该怎么做，你才能相信我？江先生，你心情不太好，跟前妻吵架了。哎呀，走吧，我带你去放松一下心情。哎，去哪儿啊？当然是去消费了。放心吧，我不会吃了你。跟我走就是了。走走走。你就带我来这种地方放松啊？你不是马上要参加市级比赛了吗？肯定得提前准备啊。谁告诉你我要参加市级比赛了？嗯，你就去嘛。中医这么的五花八门，让他们开开眼界。顺便，你让我看看嘛。行吧，正好买个炼丹炉。运气真不错。这青铜剑多少钱？你小子穿成这样，没想到真有眼光啊！这把青铜剑可是秦始皇的佩剑。秦始皇他的墓碑到了以后，秦始皇的佩剑就不见了。后来一次机遇，这把青铜剑就到了我的手里。你要真想要的话，这个书给你。哎，秦始皇的青铜剑，<笑>五块钱。五块钱，这可是青铜剑啊！秦朝的古董啊，秦始皇御驾亲征的佩剑啊，您不是在跟我开玩笑吧？哎，老板，你这青铜剑后面有个二维码。而且还有出厂日期，你这古董是三个月以前出出土的。这个顶多少钱？哎呀，大兄弟呀、啊，我刚才是跟你开玩笑的。这个青铜剑只不过是个玩具而已，可这个顶可了不得呀！这是秦代的古董啊，徐福你知道吧？给秦始皇炼长生不老药的
，几千年前秦始皇吃的那个新药，就是从这个青铜里里边炼出来的。你要真想要的话，大兄弟，这个书给你。三百啊，成交。大兄弟啊，这个青铜鼎是你的了，来，三百块。好了。客官，还要点别的吗？都三百块钱一件。告辞。江凡，你不是找了个小富婆吗？怎么花三百块钱还买一个赝品？原来你离了我们秦总变成这个样子，哈哈，真是可怜。你需要什么东西？敢对我的未婚夫指手画脚，信不信我？走，懒得理他。你好。江老弟，你也在这买东西？夏老，这青铜器，可否借我细看一下呀？夏老，领导又来古董街淘宝贝了。你看我这摊里有没有宝贝？是夏老，他可是和古董打了一辈子交道。现在夏老在江北大学当挂名教授，整条古董街每当有宝贝，都先让夏老爷鉴定。夏老，您对这青铜鼎感兴趣？莫非这青铜鼎也是古董？这个就是一个三百块钱的赝品，它怎么可能是一个古董呀？是真品。什么？这怎么可能是真品啊？你是说，我看走眼了吗？不是夏老，我不是这个意思，还真是古董啊，就是不知道多少钱。哎，夏老，这东西值多少钱啊？无价，宋朝以前的文物啊，都极其珍贵，不得外流，在国内都是无价的。不过呀，之前国外有一个拍卖会，有个类似的汉代釉底，起拍价三百万以上。三百万还以上，真是赚大发！哎，小伙子，你这东西多少钱买的？说出来让大家羡慕羡慕。三百，三百赚三百万，真牛啊！这下老板亏大发，估计三个月啊都睡不着了。哎呀，我是养了一辈子的鹰，被鹰给戳了眼啊！这这什么意思？跟卖得出去似的。如果小友愿意割案。我愿用兵符美景的别墅一套来换，价值八百万。八百万，夏老，我暂时没有出售的意思。江老弟啊，我知道这东西不能用金钱来衡量，我愿意再加上一套我隔壁的宅院。小兄弟，不少了，赶快给夏老吧。是啊，过了这村就没这店了。夏老，还有这个天打雷劈的小兄弟，你们到别处谈吧。我心脏病快犯了。夏老，是这样，这不是钱的问题，只是这个鼎对我有用。过几天中医大会，我要用它来炼药。啊哈哈，原来如此啊，那我夏国雄就不强求了。江老弟呀、啊，记得用完以后。借我摆几天，哈哈，一定。还好，还好没成交。走，去我茶楼喝茶去。江凡，算你走了狗屎运了。中医大会是吧？你给我等着瞧。秦总，中医大会现在正式更名为华夏后医生了。下周的试赛呀，会有四位中医界太斗级人物和教授参加。我觉得这对我们公司来说是一次绝佳的好机会，说不定在江城，我们公司一定会掀起一阵热潮的。你有想法了？我建议啊，现在咱们多找一些营销公司和账号，对我们公司的这个韩新月进行宣传和包装啊，到时候一定会在赛前。引起一阵舆论的，达到一个预热的好效果。嗯，那你去办吧。秦总，我们要不要给江凡也在网上弄点负面话题啊？你想想，给公司或者是给您
，形成对立面。你打算干什么？我打算炒作一下您跟江凡这个离婚的话题。你想，江城杰出的女总裁和这个窝囊废前夫的这个形象，一定会在网上获得一个更多的热点和这个话题的。够了，我和他的婚姻不需要拿出来炒作，我也不希望靠炒作拉踩江凡，来获得什么话题和热度。这个方案驳回。好的，秦总，那我明白了，我先出去了。秦总，有时候您不想做的事，可不代表就不能做。董事长，小美人，看我今天怎么好好收拾一下你们。正经点，高少，我现在有个想法呀、啊，想跟你说，也不知道你愿不愿意帮这个忙呀。你这是什么话呀？有什么要求，尽管提。下周就是市区选拔赛了，我想拿秦总和江凡他们的离婚来炒一下话题。什么意思啊？我们秦总是江城杰出的女总裁，她这个窝囊废前夫的形象在开赛之前直接滑到谷底，到时候导师就会直接给她一个最低的印象分，即使她到时候是最高分。但是也抵不住舆论的压力，直接就把他给淘汰了。美人儿，你真是太厉害了！就你这智商，只当个小秘书，可真是屈才了呀。高手，不愧为是江小友啊！原来还可以这样施针，佩服佩服。李老过奖了，咱们中医博大精深。各有所专，于老在其他方面还是远胜于我。对了，还有一件事儿是关于中医大会的事情。第一场比赛内容已经定了，是现场按照几位导师给出的药方，比试炼药。老佛作为这届比赛的导师之一，自然还是有其特权的。这个一定要保密，千万不要告诉别人。于老，这不合适。哎，不用客气啊。肚子好饿，买面条去。怎么会撑在这儿？这难道是夏国雄给他搞的？不对呀、啊，那夏国雄还有这么大能力啊？不能让秦总知道了。江凡，你完了！光凭你这个作弊，就能让你身败名裂。刘秘书，他来这儿干什么？秦总，韩信那边已经去市场了，没有什么问题。嗯，秦总，您猜我刚在场馆遇到谁了？谁？江凡啊！江凡，那他说什么了吗？他说啊，他今天晚上一定会拿这个第一，让你后悔跟他离婚。他还说了，他自己失去的东西，他自己给找回来。他真这么说？对呀、啊，他这么说，就因为这个，我还跟他吵起来了。他的意思啊，就是要让您后悔，后悔。江凡啊，江凡，你竟然这么想让我对你刮目相看，我倒是要看看
，你究竟能获得第几名？第一届中医大会直播，寻找好医生，开启争锋。你不是要证明自己吗？我倒要看看你怎么证明自己。小雪，我都给你安排好了。安排什么了？我跟副导演打好招呼了，到时候会给你的那个韩新月多一点特写镜头，让他在这场直播中大放异彩。而且大镜头会给到你，你只用冲镜头挥挥手，微微笑。打个招呼就好了。啊、哦，谢谢。去趟洗手间。江凡，站住！你以为你能凭着这次的比赛证明自己，然后超越我吗？我告诉你，无论你做什么，我都不会后悔，也不会对你刮目相看，除非你能拿到这次试赛的第一。你在说什么呀？我从来没想过要证明什么，更没想过要超越你。那既然你这么说了，今天我就向你证明一次，我江凡不比任何人差。你想要的第一，在我眼里一文不值。接下来介绍四位导师，他们都是本地德高望重的圣手：周明，周教授；柴天明，柴教授。夏乔，夏教授，以及位高权重，咱们省城的中医协会主席于老。我的天，这个节目组这么牛逼，居然请来了四位中医药的大佬来当导师。可不是，这个周教授是我们是有名的中医泰斗，还有那位柴会长，那可是著作等身，拿过不少中医界的荣誉呢。四位老师，你们准备好了没有？如果你们准备好了，我这边就可以开始了。第一位选手马上就可以登场。各单位注意，市区第一次直播现在开始，有请第一位选手江凡登场。听说报名第一个叫江凡，医术很厉害啊！不久前他还治好了严老爷子和夏老爷子吧唧，他的医术没话可说。有这事儿？哈哈哈哈！确有此事，这位小友啊，确实啊。厉害的很喽！这个江凡竟然第一个登台，还真是有勇气啊！秦总，你看着吧，他肯定第一个被淘汰。我叫江凡，我靠，这就没了？这种介绍一般都是大神，言简意赅。然后震惊全场，震惊个屁！一看就是上去凑数的。这就是中医大会的比赛，我感觉他是来搞笑的呀。这样的人也能上台，那我感觉我家隔壁的兽医都能上去露两手啊。选手准备好了吗？请根据手里的题目和面前的药材，按照我们给的工具和药方开始炼药吧。不好意思，我自己带了药炉，而且我要炼制自己的药方。不好意思。我自己带了药炉，而且我要炼制自己的药方。于老，你不会早就知道他要炼自己家的药吧？哼，可以的啊。小伙子，你可得想清楚啊！炼制自己的药方，我们市委评委进行评分的话，将会更加严格。谢谢夏教授的提醒，我已经想清楚了。我靠，牛逼！趁要不是有点东西的话，那他就是纯来搞笑的呀！这是赤裸裸的挑战比赛规则啊！<笑>这小子这么嚣张吗？<笑>哎呦，笑死我了！这个江凡是把这个节目当表演秀了吗？我看他啊，纯粹就是在找淘汰啊！江凡、啊，江凡，这可是你自找的呀！无赖，太不像话了！你当这是买菜市场吗？太不像话了！你当这是买菜市场吗？我的天，灭灯了，这也太快了吧
，拎着塑料袋上台，真是奇葩，就是来搞笑的吧？好你个夏强，敢给我江凡哥哥灭灯，你给我等着！你看看，江凡这个废物还真是一点不觉得丢脸。得亏你和他离婚了，要不然啊，你都要被嘲笑。哎呦，这真是搞笑啊！就这个样子，还想获得名次？秦总，我告诉你，今天晚上第一名，非咱们韩星月莫属啊！江凡，这就是你要向我证明的，这就是你的底气和本事，这就是你的方法。可笑，幼稚。题目就是这个，小兰，给你的是机会，你可以放弃练习自己的药，不用了，可以开始了。哼，初生牛犊不自量力。夏教授，看起来您对这位选手的意见很大呀？什么叫大？我真后悔我自己来参加这个节目，这样的选手登台，简直就在无视中医，无视这个大会，也根本练不出和我们药方一样的药效的丹药。我去，这导师真猛，真的敢说。这江凡也太装了，一会儿要是练制不出，岂不是队员都要全网去了？于老，不好意思啊，这次这点面子不给了啊。小雪，你看看，又灭了一盏。这江凡这种比赛都当成儿戏，这种人要留在身边，以后指不定是什么笑话呢。秦总。你看他那个样子，像不像在菜市场捡烂叶子的呀？行了，别说了，可以开始了。大家好，接下来我给大家介绍一下，这位是本地秦氏集团的总裁秦雪秦总，他可是本地商会的一朵金花啊！接下来有请秦总给大家打个招呼。秦总，我这边有个问题想问你，这边台上的炼药的选手是您的前夫对吗？那个哗众取宠的小丑，居然是这位仙女的前夫。是。那您觉得您的前夫今晚能晋级吗？作为前妻，我希望他晋级，但作为观众，我觉得他不行。我也觉得他不行。我敢打赌，这江老贼肯定被淘汰。这个炼丹手法好特殊。于老，你说有没有这种可能？他实真挺厉害，但是炼药这一块儿不可行吧？啊，我确信，这位小友。一定非比寻常，刘老，你们为什么还不灭灯？不要以为这小子真的能练出和我们要求一样的丹药吧？要给年轻人一点机会吧？万一他又练出来了呢？不可能！这次的药方是单独的药方，要想练出同等药效的药方，研究院的高材生也得三五年。这小子凭什么看了几眼他就能练出来？难道他比那批高材生还厉害？才老的话，不无道理呀、啊。我靠，第三个零分了，这是史上最快的淘汰了吧？太惨了，秦总，你看，江凡被淘汰了，我就知道会是这样的结果。江凡这个废物，现在是丢脸，丢到全网了。小雪，你现在算看明白了吧？江凡这个废物呀，这辈子都不想有什么成就了。秦总。他不适合你，我知道了，江凡，这就是你要向我证明的吗？这就是你先前信誓旦旦的告诉我，第一名在你眼里一文不值的结果吗？我靠，又是一个绝世大美女！我怎么觉得这位大小姐看台上江凡的目光有点不一样啊？这位小姐，听说台上的江凡是您的朋友，您觉得他今晚能晋级吗？即使都是零分。我也相信他可以晋级。听这位小姐的意思，就是说您对台上的江凡很有信心。那我想问一下，您和他的关系是
，我在追他，我在追他。什么情况？这个比秦雪还漂亮的女人，竟然在追求江凡？也许你们说的对，毕竟人不完人。我中医奥义深厚，江小友不会炼丹也输镇上。四个都是零分，那他还怎么晋级啊？秦总，接下来就是韩新月上场，这场比赛，韩新月必然可以拿到第一名。这就是你无条件相信他的结果。我相信他，无论结果好坏，我都会相信。这位选手，很抱歉，四位导师都打了零分，你已失去晋级资格。要不先看看我的丹药再说。这小子还不放弃，是打算继续在上面丢人吗？他越丢人，不是对我们越有利吗？江凡，你还要胡闹到什么时候？你不觉得这样很丢人吗？你为什么就是不肯面对自己？你觉得我在胡闹？难道不是吗？四位老师都给了零分，这就是你要向我证明的结果。你就是一个哗众取宠、彻头彻尾的小人。在你心里，我正是这样的人。江凡，我相信你，就算导师、全场的观众、全世界都不相信你，我依然会坚定不移的信任你。这位小姐，作为台上这个人的前妻，我不得不奉劝你一句。他不值得你的相信，更不值得你的喜欢，秦总。我相信他不是为了得到什么，也不是为了什么结果，只是因为信任他这个人而已。相信他这个人，当然，或许秦总不会明白这种感觉，因为在你的心里只有利益，只有钱，你从来没有真正的选择相信过江凡。怎么，秦总还有话要说？是，我没有相信过他，因为他根本不值得我的相信。我跟他离婚，就是因为他一无是处，不思进取。你不是相信他吗？那好，今天晚上的比赛，四位老师都给了零分，我倒要看看他如何晋级。看来两位小姐对我们选手的态度截然不同啊。那本着公平公正的原则，既然江凡已经制作出了药单，那就请四位评委老师进行评价打分。好，我们尊重每一位选手。周教授，您先来。好，我先来。陈教授，这。周教授，柴教授，你们看到了什么？夏教授，余教授，这药丸不简单呐、啊。我就不信，用自己的方子还能练出跟题目一样的药。难道是我错了？这肯定是节目效果。这个江凡怎么可能炼造出一样的丹药啊？哎呀，了不得了，了不得了！这丹丸竟然达到一定的药效，甚至比那个还高。哼哼，这小子只有这炼药本事，我还真看走了眼。何止看走眼啊，我们简直老眼昏花了。那诸位，我们现在这是要干什么去？你们看，他们好像是要重新去打分了。哎，不可能，绝不可能！这才第一场比赛，这江凡凭什么满分晋级啊？对，这个比赛有问题，一定有问题。他刚刚明明拿的是四个零分，哎，眼睁睁就被淘汰了，结果现在还拿到了四个满分，我反对，我怀疑这场比赛有黑幕，你们几个评委一定有问题。这位小姐，你是在质疑我们四位专家的权威性吗？什么权威性？你们一个个为了节目效果，轻轻松松改变了自己的立场，这哪还有什么权威啊？除非你们拿出证据表明江凡炼制的这个丹药足以晋级，否则这就是黑幕。简直岂有此理！既然大家都怀疑比赛的公正性
，那我们现在马上连线专家团队，让他们带上最新的仪器，对江凡所炼的丹药进行药效检测。仪器？这什么仪器啊？万一你这个仪器有问题，那你们到时候不就是自己人检测自己人？哎，有个屁用！如果有老夫担保呢，江老弟，我们又见面了。夏老，您怎么来了？有幸，金木主邀请我做这次比赛的公证人。既然有人提出了异议，那老夫就来现场公证。我们休息十分钟，马上公布结果。江凡，你站住！秦总，有何指教？你一定要闹到现在这个局面吗？一会儿检测结果出来，要是弄到满场空巷，你该怎么办？到现在你还觉得我是在哗众取宠，对吗？不然呢？你刚才在台上的所作所为，跟一个小丑有什么区别？既然你觉得我是小丑。那秦总，我们之间没什么好聊的。待会儿就让我们拭目以待。你不是一直想参加中医大会，为你集团打响名声吗？本来我只是想玩一玩，但接下来每一场比赛，一直到最后的总决赛，我都会向你证明，我江凡没你想的那么差。检验报告就在老夫手上。夏老，请等一等，在打开检测结果之前，我还有一些问题想问一问台上的这位选手。张先生，您觉得检测结果如何呢？我相信四位评委的眼光。那请问江先生，您还有什么想对台下的观众说的吗？没有。那江先生，你有什么想对台下的前妻说呢？秦雪，在离婚这件事上，我们俩都没错。你有你的追求和目标，我有我的生活态度。在你眼里，我是一无是处，一文不值。对不起，我不能给你这些想要的，让你失望了。还记得离婚的时候，你对我说过的那些话吗？你说，你的目标是要成为江城的商界女王。你说，你的目标是要参加医药大会。对不起，我江凡给不了你这些，但今天我必须向你证明，医药巅峰对于我来说不过于此，只要我江凡想要的，唾手可得。我们还是先看看检测结果吧。根据我们专家团队的检测，江凡的药丸的药效达到并远远超过了我们大会。所制定的标准，江凡可以获得晋级资格。太好了，你晋级了！这废物还真会炼药啊！公众场合注意形象。啊，我我就报，我就报。哎，秦总，你还有什么要说的吗？江凡，恭喜你。哎哎，秦总，等等我。秦总，你别生气、啊，那江凡废物他就是运气好，他拿了满分也没有什么的，后面还有评分。而且我们还有韩心月，她肯定会拿满分的。放心，到时候一定金面情长。你有多少把握拿到满分？没有把握，我就不来了。不愧是江城医药界的新星啊！这种炼药方法呀，我们都不如啊。确实。这种年龄能练出这种药的，平时肯定没少下功夫。依我看呀、啊，这次市区比赛，这个韩新月必然可以拔得头筹。主持人
：“四位导师，我想看一看定义为选手炼制的丹药，不知道可不可以？”要看江凡炼制的丹药，他是不服吗？我就知道韩星月不服。待会儿新闻发布会的时候，好好的贬低一下那个江凡。首轮比赛，两个满分选手起了冲突。这个话题一定可以将秦氏集团带上热搜榜第一，这不太好吧？这有什么不好的？江凡这个满分本来就是有水分的，韩星月得了满分，到时候贬低他一下。哎，他看你练的药哎，你觉得这个韩星月怎么样？这届市区比赛，他算是比较厉害的一个。这么厉害？那他跟你比起来呢？你最厉害。嗯，我同意，江凡先生同意了。这真的是他炼制出的丹药？千真万确。嗯、季月，快随我去开个新闻发布会，发言稿已经给你准备好了。到时候照着念就行了。哦，怎么了？心事重重的。秦总，你对你的前夫了解多少？我只知道，他是一个非常不可靠的人。秦总，您这个非常不可靠的前夫，可能要给你带来震撼了。刘秘书，刚才的比赛我也看了，秦总的前夫江凡也拿到了四杀晋级。也获得了满分，对此你有什么想说的？江凡，他不过是我们秦总扔出门的一条流浪狗罢了。刘秘书，我听说他炼制的丹药比组委出的题目药效要高出不少。关于这件事，你怎么看？他能得满分，我想大家都很心知肚明吧？节目效果嘛，大家都懂节目效果的，懂吗？那您的意思是说他的艺术并不怎么样喽？至于他的医术嘛，我相信韩新月他应该是最清楚的。不如让韩新月给大家说一下这个江凡的实力到底如何。照着稿子读就好了。我的医术不如他，至少在炼药上面，我不如他。我能拿一百分，是因为我的能力是一百分；但江凡能拿一百分，是因为满分只有一百分。韩星月，你知道自己在说什么吗？我没有说谎，这是事实。刚才我在场馆就想告诉大家，江凡炼制出的药比我的药厉害。虽然我也得了满分，但至少在炼药上面，我的确不如他。如果你要我故意贬低江凡来达到宣传秦氏集团的目的，抱歉。我做不到，韩信，你给我站住！这里我也给你秘书和秦总最后一句忠告：不要小瞧了江凡，他有可能让所有人都刮目相看。喂，哪位？江凡。我是，你是哪位？我是一维的妈妈，半小时后海湾街咖啡厅见。找我谈什么？里边有一千万，离开我女儿。阿姨，我和你女儿在一起，并不是因为这个。嫌钱少了吗？说吧，要多少你才能离开我女儿？是不是在您眼里，我和您女儿在一起就是图钱？<笑>江凡是吧？我是过来的。你心里怎么想的？我清楚的很。我知道，我女儿喜欢你
，但这并不是你这么跟我说话的底气和资本。我今天能这么面对面的和你坐着谈这件事情，我是不想因为你让我女儿难过。所以呢？要么拿钱滚蛋，要么我有的是手段让你求着离开。你笑什么？我笑你根本不懂你女儿，你只是把你女儿当成摇钱树，当成你联姻的工具，拿钱打发我，不就是想给你女儿找一个有钱的大少爷，是吧？没错，江凡，你结过婚，你也离过婚，我调查过你和你前妻的感情，离婚的原因，我不想再让我女儿身上看到，王家二少。才是我女儿的归宿，你只是她生命中的一个过客。两千万是我最后的底线，离开我女儿。阿姨，我和佑威并不是男女朋友的关系，所以你今天来找我拿钱让我离开佑威，根本没这个必要。不是最好，我劝你。最好不要打我女儿的主意，不然以我严江的实力，让你这几天得到的荣誉和名声瞬间消失。哎，你怎么了？妈没事儿，就是被这个小子气的。妈根本不用住院。妈，江凡哥哥医术很厉害的，让他帮你看看病嘛。姐，我把王少找来了。张姨，听说您摔倒了，我就特意请来了我们家的赛神医为您看病。稍等，他马上就到。<笑>要我说王少啊，就是惦记着佑威。我一说你生病了，马上就来了。佑威，几天不见，你可又漂亮了。<笑>滚！我就喜欢你这个高冷劲儿。今晚我在荣国府设宴，怎么样？有没有兴趣一起参加呀、啊？啊，不好意思哎，我今晚要陪我男朋友撸串。男朋友？刘伟，你在跟我开玩笑吗？就这小子，浑身上下有几百块钱吗？你说是就是啊。嗯、好，小子，你给老子等着！我操，我小军，姐，你管管你女儿啊！有喂，别胡闹！张姐，这事儿之后再说。今天我可是特意请来了我们家的御用神医，人称“赛华佛”的赛神医。赛神医，于正阳，于主席的关门弟子。嗯哼。<笑>哎呦，真是太好了，让王少多费心了啊。不过，听某人说。他的医术也很了得嘛，还说要给张一宁看病呢。妈，江凡哥哥的医术就是很好，爷爷的病也是他治好的。胡说！别以为我不知道，你爷爷的病明明是吃了孙神医给的药，关他什么事儿？那他还在医药大赛上爆灯了呢。那种比赛就是作秀。你的意思是？其他四个导师也是作秀喽，只要花了钱，黑的都能说成白的。不会是你花了钱给他买了名次吧？我才没有！好了，都别吵了。江凡，你走吧，我还是等赛神医过来给我医治。<笑>就是一个废物，还不快滚！你说谁是废物呢？江凡哥哥的医术就是很卓绝，我就要他给我妈妈看。哼，有位。我可告诉你，就这小子在秦家那几年可谓是好吃懒做。秦总啊，就是他觉得不靠谱，才把他赶出秦家的。我劝你啊，还是他远一点，小心他把严家给拖垮了。他就是秦家赶出的那个废物。佑威啊，你糊涂啊，怎么能找这么个丧家之犬？闭嘴！江凡哥哥才不是废物，我就要他给我妈看病。怎么跟小姨说话呢？不是我说你啊，有位，就这样的废物，他配给阿姨看病吗？配不配不是你说了算
我也是看在幼薇的份上才过来的，不是什么人都值得我出手。赛神医道，吴知小二开口就这么猖狂，请问师出何门啊？赛神医，你可太认真了，就他这么一个被扫地出门的废物，他外面招摇撞骗说自己是神医，你还真信啊？还问他师出何门，何必呢？那行医资格证呢？三爷，您年事已高，这耳朵也不太好使了。他一个废物，哪儿来的什么行医资格证啊？胡闹，什么资格都没有的人，还敢给人看病，简直是败坏我们医生的名声。哎，姐，你这是养个什么女儿啊？啊，找了个扫地出门的废物不说，竟然还带过来给你看病，是嫌你活得太久了吗？妈，我是没有行医资格证。医术也是自己研究的，不过阿姨这个病，只有我能治。哟哟哟，一个废物，口气还不小，开个破店，连医书都没读过几本吧，在这口出狂言，也不怕装逼遭了雷劈呀、啊？那既然这里有一个神医了，老夫告辞了。张爷，有为。哎，告辞。江南哥哥真的很厉害，你现在连我这个女儿的话都不相信了吗？你连男人都不会选，让我们怎么相信你啊？赶紧带着这个废物给我出去！王少啊，快请赛神医出手，给我姐姐治病吧！好，我可告诉你，我们家赛神医什么疑难杂症没见过，几乎从未失手。看病这个事儿。可不是什么废物，都配的。赛神医，还请您为张阿姨诊治，让某些人看看，什么才叫真正的神医。赛神医，我姐得的是什么病啊？赛神医，阿姨不会真的有事儿啊？夫人只是身体虚弱罢了，没有什么大事。<笑>太好了，太好了，多谢赛神医。庸医害人啊！幼薇，阿姨已经病入膏肓，活不过明天了，赶紧准备后事吧。家凡，你个畜生，竟敢诅咒我姐、啊！幼薇，你看看，这就是你找的男人！江凡哥哥，这时候你可千万别意气用事，我妈到底怎么了？就你这个废物，插什么嘴？赛神医已经说了，阿姨只是有点虚弱，就凭你也配质疑赛神医的医术？幼薇。我可没意气用事，这个人的医术不怎么样。阿姨现在的情况已经很危险了，当今世上能救她的只有我。老呸！就凭你这个废物，你也配？我说的不过是事实。你们王家这个水平，也敢拿出来丢人现眼？还有他，神医的招牌不如砸了吧？我看你是活腻味，找死是吧？哎哎、我忍你很久。你这个废物，放开我！你这个废物，快点放开王少，他可不是你能惹得起的。江凡哥哥，算了吧，不跟他一般见识啊。别人王少，这次看在幼薇的面子上，我就饶过你。不过我警告你，以后在我面前放尊重点。你这个蠢货，就算放完狠话有什么用？还不照样把老子给放开了？我告诉你，我们王家的实力可不是跟你闹着玩的。就算你攀不上了严家，又怎么？来，动老子一下，你试试。你还真是不长记性啊！我打你不需要任何理由。打我？姐，你看看啊，没有什么能力还打人，有幼薇这样的女儿，真是家门不幸啊！赛神医，请你看在我的面子上，赶紧给我姐治病吧。我告诉你，我这全是看在了幼薇的面子上。赛神医，给他看啊。那可太好了，以后幼薇就是你的了。看到了，我看上的女人，都会得到。你凭什么替我做主啊？微微的事儿以后再说。王少，还是先请赛神医给我看病吧。王少，不急这一时。啊
，小神医，你就说吧，他这个病到底怎么治？他这病情好说，只需要一颗培元丹即可。培元丹？没错，只是我的培元丹不是谁都能给的，区区培元丹而已，我就有。你怎么可能有培元丹？挨颗破培元就敢说是培元丹？笑话！就是。你们可看清楚了，这是货真价实的培元丹。我信你个鬼！你也不看看你这个样子，还敢自称这个是真的？我信你啊，还不如去死！王少，你也别生气，幽薇啊，肯定是你。我现在啊。就叫人把这个废物赶出去！哼，来人！你证明，你拿什么证明？他就夏老那次可是动了手脚的。没错，真正的裴元丹价值连城，你觉得就凭他的实力，怎么可能研制得出裴元丹？哼，夏老本身身体虚弱，反倒被他说成了重大疾病。哄骗夏老吃了药丸，只不过是一颗保健品罢了。他这次又想故技重施，骗您说您的病已经病入膏肓了。您这次可千万别再信他的鬼话了。呸！好了好了，你们都吵够了没有？这病啊，谁都别治了。为什么你们愿意相信一个江湖庸医，却不愿意相信我呢？尤伟，你让我们怎么相信他？他就开了一个破医馆小店，四处招摇撞骗，没把他抓起来，已经很宽容了，还想让我们相信他？你觉得他配吗？就是，你也连行医资格证都没有，敢找你看病的人可真是瞎了眼。妈，江凡哥哥的医术我是见过的，他真的很厉害，现在可能只有他能救你了。你脑子被灌了什么迷魂汤药啊？怎么就一点不听劝？江凡这个废物，目中无人啊！无论如何，我都不会同意你们之间的婚事。我的事情还轮不到你做主，妈，难道我选的人就这么不堪吗？还是小姨说的对，幼薇，你还是太年轻，根本分辨不出来谁是好人，谁是坏人。他呀，就是利用你善良这一点。你可千万不要误入歧途了。不管你们怎么说，我这辈子非江凡哥哥不嫁。好，你有骨气。本来阿姨这个病，一颗培元丹就能痊愈，就你现在这么个态度，哼，这让我很难办呐、啊。不是我说你姓王的，你怎么看见女的就流哈喇子呀？因为看不上你是对的。如果你这么饥渴，要不，我给你找一头老母猪，你觉得怎么样？你，哎，王上，别中了他的计，气大伤身。他当然是我说了算，我会劝我大姐的，您尽管放心就好了。好，有你这句话，我就放心多了。张阿姨，如果你相信他们，不相信我，那你真的活不过明天了。有位。你挑男人眼光是真的不行啊！这个废物现在还敢诅咒阿姨活不明天，哼！得罪了王少，你这个废物，还有你们严家都不好过。江凡，你放心，我一定会保护你的。谁敢动我的人，我拼尽严家全力也不会放过你的。反了你了，严家还轮不到你做主。我可不怕什么王少，阿姨的病我没有乱说，如果不抓紧时间让我治疗。那么阿姨待会儿就会陷入昏迷，四肢无力，全身发冷，到了晚上啊就会神志不清，高烧不断，然后到午夜十二点就会肌肉僵硬，滴水不进，再过一个小时，就算是神仙来了，也救不了他。你个废物，少他妈在那胡说八道！有没有胡说？到了明天夜里，你们就知道了。好啊，先诱惑诱惑，现在要胡言乱语来咒我姐，你赶紧给我滚出去！妈。求求你相信我，就让凡哥哥给你医治一下吧。看时间，阿姨现在已经有头晕的迹象了。哇
我好像有点不舒服。王少，快请三神医出手救我姐吧！我保证，就算是用绑的，也把幽薇送到你床上。王少，快请三神医救我姐吧！我保证，就算是用绑的，也把幼薇送到你床上。好，乔伊，你这话可一定要说到做到啊！我肯定做到啊！行，三神医，出手吧，让他服下培元丹，老夫再用针灸术加以治疗，保证彻底去除病根。你确定你要拿仿制的培元丹来治病？无知小二，我现在就让你看看什么是真正的神医。你放心，我不会让你母亲出事的。哎呀，我感觉好多了。我马上为你施针。我警告你，你这一针下去，阿姨估计会马上吐血昏迷。你闭嘴！三神医，快给我姐施针吧，快！啊啊啊！妈，妈，你怎么了？大姐，三神医，你不是说保证去除病根吗？对这这，大姐，原本阿姨的身体用不上培元丹，看来啊，被这个庸医扎了一针。不得不用了。我从来没有见过这么诡异的针法，肯定是在害人，赶紧拔了。我劝你最好是别动，否则，就算是你师傅来了，也无力回天。还敢拿我师傅说事？我现在就揭穿你害人的真面目。这就是你们救人方法吗？小姨，这就是找来救的人。妈，妈，不是三三十一，这这这这一定是那小子给他吃了毒药。哦哦，既然你是神医，那你说说，我给阿姨吃了什么毒药？这，江凡，求求你救救我妈妈吧，求你了。没事了吧？是江凡救了你。明明是我的培元丹救了你。刚刚他给你吃的是毒药。对，你身为一个医生，心术不正，贪功尽力。看来是时候让于老清理门户了。看来是时候让于老清理门户了。我没听错吧？你要是能让我师傅清理门户，我给你跪下磕头，喊你三声爷爷。记住你说的话。于老，你有个徒弟叫赛华佗，拿着仿造的培元丹招摇撞试，你还管不管了？妈，赛华佗，你胆大包天！没有啊，师傅，我这个培元丹是真的，我是花了大价钱在秦总那儿买的。哼，那你知不知道，秦总的培元丹的药方就是江先生给他的？啊，不可能，他的是毒药。于老那儿有分析药效的设备，要不要跟我去一趟啊？就就算他那个培元丹是真的。但是他的针法也十分诡异啊！他是传说中的九阳怀真针，连这都不知道，还敢说是我学生，真丢人！这、这、我、我……我小徒弟，赶紧给江山人道歉！他要是不原谅你，这医生就不要当了。你刚刚说什么来着？爷爷，我错了。爷爷，我这个培元丹是伪造的。什么？爷爷，我错了。爷爷，不当医生。我这把老骨头啥也干不了啊！还差一句呢。爷爷，我错了。你错哪儿了？裴元丹是我伪造的，也不是我治好了你，这位江大师救了你。说完了，滚吧。哎，我走。是你治好了我。妈，如果不是江凡哥哥，那你就要被那个庸医给害了。你们两个是不是得给我一个说法
，我我也是好心嘛，我这就找找那个老算账去，我我找算账去，我我我我也去，站住！我早就知道你俩勾结在一块儿了，以后别想打我女儿那主意。哎，知道了，知道了。妈，我担心死你了。好，是妈误会了你。江凡，谢谢你治好了我。阿姨，您康复了就好。你虽然治好了我，但光凭这些想娶到我女儿，那是不可能的。妈，那我生日，<笑>看在你救我一命的份上，后天我女儿的生日，邀请你参加晚会。谢谢妈。秦总，您这不吃不喝，还是赶紧休息一下吧。韩新月呢？新产品怎么样？出来了没有？秦总，这次新产品研发的很成功，我敢保证功效能排在其他竞争对手之上。太好了！但是你想用这款产品向江先生证明实力，我劝你还是不要有这个想法。哎，你怎么说话的？你是对你自己没有信心，还是对我们秦总没有信心啊？我对我和秦总都有信心。但江先生的层次远在我们之上，不是靠信心就可以比较的。你好了，你先下去吧。好。江凡最近在干什么？谁知道呢？估计守着那个破地儿混吃等死呗。宣发部门最近怎么样？江凡故意针对我们，让我们的口碑有些不稳。秦总，我找了很多家记者进行大肆的宣传。一定要保证我们的新产品推到最高点。好，就这么做。我刚刚接到通知，明晚在江城，严大小姐将举行盛大的生日宴，很多江城的豪门和大公司都收到了邀请，我们寝室也收到了。这么突然？我听说明晚的生日宴，严大小姐将宣布一件大事情，她将推举一个人成为整个江城的新星，说不定就是秦总您。那严家的推举，江城的新星，应该不是我吧？哎呦，咱们集团有培元丹，还有那么多的新产品，这不是您还是谁呀？猜猜我是谁？哎，严大小姐，别闹了。没意思。明天我生日，嗯，另外呢，在我的宴会上还给你准备了一份特殊的礼物。特殊的礼物？嗯。小雪，你们也来了。嗯。哎，这不是云顶酒店吗？这是连夏老的车都开不进来的。那是严家的车，看来严大小姐已经过来了。我们进去吧。好。严小姐已经在等您了。高总，您也收到了严家小姐的邀请。那当然，我爸和严家的大总管是同学，虽然我没来过严家，也没见过严家的这位大小姐，但是啊，在生意上还是有些往来的。我对这位严家小姐也是只闻其名，未见其人。清早。这个地方也太豪华了吧！严家在这儿举办生日宴会，太大手笔了。想要在这里举办晚会，光有钱还不行，还要有一定的权利和地位。而且，江凡，这家伙还真是什么地方都能混进来啊！他也不看看今晚是谁的晚会，居然连这个地方都能混进来。走，我们去会会他。哎，算了吧，那秦总。我们正好过去告诉他我们这个要新药研发的这个事情，而且告诉他我们秦家现在是热搜第一，是严家指定的江城新星、啊，正好过去证明一下，不是那个废物江凡能够比的。走，我不想。哎呀，你想啊？呀，江凡你可以啊，什么地方你都能进得来。江凡，你也不看看这是什么地方？
你知不知道这是谁的生日晚宴？这种地方你都敢混进来？大概知道吧。你要是真知道，就赶紧带着这破鞋滚出去。你再说一遍。我大发慈悲的告诉你啊，今天晚上是严家大小姐的生日宴。好，像你们这种地位的人应该不知道，这严家是京城四大名门望族之首。这严家一句话呀，京城都要抖三抖。能在这儿参加严家大小姐生日宴的，都得像我们高少这样的江城数一数二的名门子弟，也得像我们秦总这样的商业精英，不是像你们这样的人模狗样就能随随便便进来的高档场所。我觉得江峰哥哥这身挺好看的呀，他是我见过最帅最厉害的人。<笑>哎呦，笑死我了！哎呀，不得不说啊，这小门小户的野丫头啊，真是没有见过世面。哎，你这个包，假的还挺真的。啊、<笑>我告诉你，你以为这是你们随便就能进来的？这个地方进来不仅要有钱，还要有地位。他那个小破药房啊，还比不上这儿一个厕所那么大。你别告诉我，哎，你是凭着身份地位进来的。你们秦总也就是勉强有资格，还能参加这场生日宴吧？你，那我跟你讲不通，你可能不知道了吧？我们秦总啊，可是被严大小姐看中的人。江凡，你没资格在这儿，这严家还没有发现你之前，赶紧带着你这个背假包的女人出去。要是我们不走呢？没错。哎，江凡，你还不知道吧？你马上跟我们秦总就云泥之别了，因为我们秦总是严家看中的人。嗯，我怎么不知道呢？你这种层次的人，当然不会听我们上流社会的消息。我不妨告诉你，今天晚上严家大小姐就会推荐一位江城新星，这位江城新星会得到严家的扶持，将来会去京城发展。甚至跻身京城的名流当中。我们公司啊，有裴元丹的加持，还有不少新产品的支出，而且还有明星制药师韩新月。我们秦总可是有才华又有能力，是江城新一代的绝色美女总裁。我告诉你们，你们最好赶紧给我离开。哎，那个说不准，万一真的就是江凡呢？如果真的是江凡的话。我跪下来叫他爸爸。好了，江凡，我知道你今天来这里是想要认识一些合作方，好跟我在商业上竞争。可这里，你确实不该来。以后有普通的商会，我会介绍给你。你自己离开吧。你自己离开吧。我从来没想过要和你竞争，而且今天我是受邀而来。好了，江凡。我们秦总念及旧情，好心提醒你，你呀、啊，就是一个拎不清自己身份、扶不起来的阿斗。我告诉你，我们秦总今天将成为新星，拿着我们秦氏集团的新产品，他们一起登上热搜，到时候就会成为今晚最瞩目的焦点女神，和你彻底划清界限。江凡，我没想到你这么急功近利，我真是对你彻底失望了。刘玲，我们走。一会儿还要把新产品送给严小姐。哎，秦总，我觉得严小姐可能不太喜欢你的新产品呢。嗯，对你我们不感兴趣，那难道对你们感兴趣啊？那我知道了，你们表面上是来参加生日宴会的，其实礼物都不带，就是来蹭吃蹭喝的吧？你们。我们当然带了礼物，只是你不配看。哎，慢着，你说你是受邀而来的。那么你们有邀请函吗？没有啊。我们不需要。江凡，我告诉你，这个地方可不是你穿的人模狗样就能随随便便进来的。没有邀请函，还敢在这儿喧哗？来人啊！高少，什么事？这两个人没有邀请函，给我扔出去。这两个没有邀请函，给我扔出去。愣着干嘛呀？这种底层人在这捣乱，这严家要是怪罪下来，你能担待得起吗？可是这位先生是从严家车上下来的。什么？你他妈眼瞎是不是？确实是这样的。我操
。你怎么不说她是严家大小姐的老公呢？啊？行了啊，小子，你有手段啊！买通保安来陪你演戏，我叔叔就是这经理，我马上找他来收拾你。江凡，你为了和我竞争，惹出这么大的麻烦，就不怕连累别人吗？我真是看错你了，秦雪。是不是现在我说什么你都不会相信了？你的所作所为，值得我相信吗？我再给你一次机会，你可以重新选择你的答案。和你离婚，真是我正确的选择。好，我知道了。谁家闹事？说。就是这个没钱没地位的人，带着个破鞋来参加严大小姐的，就是你这个废物，在这儿捣乱！来人，把他拖出去，打断腿！听说高经理蛮不讲理，这个年轻人怕是要倒霉了。没钱没地位也敢来严家宴会，他活该！我看谁敢！你们云林酒店就这样对待客人的？你是不想干了吧？哟，小妞。脾气挺大呀，有本事把我们老板叫来，把我赶出去啊！嗯，对，说得好，把吴三白叫出来。敢叫我们吴老板的名字，我看你是不想活了。这小妞胆子真大，吴老板黑白通吃，连夏老也要给他三分薄面，他居然这么不客气。是啊，这两人我在江城名流都没见过，肯定是来捣乱的。我再看看是谁不想活了。吴三白，三分钟给我赶到宴会厅，不然你这云林酒店就别开了。呦呦呦！三分钟，要是三分钟我们吴老板能赶到这儿的话，我跪下叫你们爹娘！别，我可没有你这样的不孝子。严小姐，严小姐，您讲过有什么吩咐吗？你的这条狗刚刚扬言要打断我男朋友的腿呢，好害怕！混账东西！来人，将他扔到海里面去喂鱼。对不起，严小姐，是我没看好我的狗。麻烦了您，还请您恕罪。对不起，严小姐，是我没看好我的狗。麻烦了您，还请您恕罪。啊，他真的是严小姐？没想到真的是严小姐啊！是啊，是啊。吴老，听我说，是他，是他骗了我，我才没有误会严小姐的。吴老板，我错了，我错了，我错了，吴老板，全都丢到海里面去喂鱼。小姐，你现在得罪了严小姐，严家一定不会再跟我们合作了。嗯，没有了严家的合作，我们顶多是失去了这京城的这些合作机会，但是我们在江城还是有很多地位的。等到时候，我把这个新品的这些话题全部发布上去，我们公司登上了热搜。哎。那不就行了吗？好吧，就这么做。是。非常感谢各位能来参加我的生日宴会。今天，目前严家生日宴排在热搜第一，我们排在热搜第二。保持住这个热度也就不错了。我去找几个熟悉的老板，谈一谈下一步市场扩张的投资问题。今天。我要宣布一件事情，苏老板您好，我是秦雪，这是我们公司的新产品。秦老板放心，我们会积极考虑的。徐老板您好，我是秦雪，这是我们公司的新产品。好，我一定跟你合作。今天我要宣布一件事情，那就是我们严家将会推选出一位医术大师为江城之星。这位江城之星将会获得严家的全部资源，而且成为严家的首席医师。也不知道谁会这么幸运呢？待会儿一定要跟江城之星搞好关系，争取拉到合作。我们也要争取跟江城之星合作。那么，这位江城之星就是江凡，江先生。
是个吃软饭的小白脸儿。他之前跟我们秦总在一起三年，白吃白喝。我们秦总三年，刚被我们秦总扫地出门，现在就傍上了严小姐。大家说说，这种白吃白喝的软饭男，凭什么成为这个江城的星星呢？严小姐，难道是？您为了给自己养的这个小白脸，故意脸上贴金呀？贫大给我治好了病，还不够吗？江城巅峰下老，能治好下老的病，怎么可能是软饭呢？贫大的医术远超老夫，够了吧？于会就这么说吧，看来是真有本事。现在还有谁质疑江先生的实力？好像有人说，如果江凡当上江城之星，要下跪还要……算了，一为我可不想要太多的不孝子孙。现在我宣布，江先生成为我们严家的首席医师，享受严家的全部资源。这个礼物你喜欢吗？我拒绝。不行。不好了，秦总，现在肉色正全是严小姐的生日宴和江城之星，还有您跟江凡的过往，我们的热度一点都没有了。请问是秦总吗？是的，我们秦氏集团今天推出了新的产品。听说您前夫当上了江城之星，请问您有什么想法？听说您前夫当上了江城之星，请问您有什么想法？我当然是恭喜他了。我们秦总一直是独立的女强人，跟那些背靠大树上位的人可不一样的。可你的前夫得到了夏老和于老的认可，是不是说明江凡真的很厉害呢？江凡和严小姐现在成双成对，您会不会后悔呢？江凡或许有点本事，但我们集团也不差。我们推出了新的产品，功效是裴元丹的三倍，三倍功效。那您打算什么时候推广市场啊？想要合作的商家可以联系我们。美女总裁研发新产品，三倍赶超培元丹。秦总，我们的话题起来了。我们的合作什么时候签合同啊？我就带着合同了，现在就签。今天是严小姐的生日，我也有礼物送给严小姐。这个药是我最新研制，功效比培元丹十倍还多。哇，好。那这款药就是我们新上的产品，也欢迎有竞争实力的品牌前来合作。刚才的合作不算啊，<笑>秦总，刚才的合作不算啊。对对对，那秦总，我们不合作了。哎，你你们不好了，秦总，现在热搜上是严小姐的生日宴、江城之星，还有那个十倍功效的丹药，我们的热度。真的一点都没有了。您前夫研发出了比你更厉害的产品，秦总有什么想说的吗？真的有后悔抛弃这么优秀的前夫吗？请问您现在有没有想过把前夫追回来呢？追？追什么追啊？你们是不知道吧？他就是故意傍上富婆，攀上高枝的。你们想不想知道他这几年是怎么在秦家吃软饭的？江凡，我告诉你哈，你虽然研发出了新的弹药，但是。热度还是在我们秦家这儿。接下来，我要许生日愿望。我的生日愿望就是，江先生，你愿意娶我吗？哇！严小姐求婚了。严小姐求婚了，这个新闻更爆炸。对对对。哎，别走！那个，你们不想知道我们秦总跟江凡之前的那些故事吗？跟严大小姐比起来，你们秦总算什么呀？哎。江凡，你有意思吗？我不懂你说什么。我跟你在一起三年，换来了。就是你屡次对我的羞辱，你明知道我今天有新产品要发布，还故意拿着丹药来炫耀，你这样，不就是想要逼我向你低头吗？我从来没这样想过。那你为什么隐藏你会医术，屡次害我丢脸？我也从来没隐藏过，是你一开始就不相信我，是你自己太过盲目自信，才会被他打败
，现在你发现他优秀了，又想把责任推给他，你该不会就是想让他把新研发的丹药让给你吧？我不是这个意思，江凡，你感受有今天，没有靠他的帮忙，你还是这样靠女人，你的品行和以前有什么区别？哎，我还真没能帮上江先生什么，反倒是他，一直在帮我，他真的是一个值得托付终身的人，也谢谢你，做了错误的选择。才让我们有机会在一起。好，江凡，我要向你下战书。下个月的决赛，我会赌上秦氏集团，跟你一争高低。到时候，我会向所有人证明，我秦雪的决定绝对不会错。那要是你输了呢？我要是输了，我就承认我有眼无珠。江凡，你敢接吗？既然你这样，我有何不敢？<笑>